కోరుకుంటే మీకు పర్మిషన్ వస్తుంది డైరెక్ట్ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు ఇంత ముందు గ్రామ పంచాయతీ ఇవ్వాలి సెక్రటరీ దగ్గర తిరగాలి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి అవన్నీ లేవు ఇక ఎవరు డెబ్బై ఐదు గజాలు ఉంటే మీరు ఇల్లు స్టార్ట్ చేసుకుని కట్టుకోవచ్చు దానికి పర్మిషన్ అవసరం లేదు డెబ్బై ఐదు నుంచి మూడు వందల గజాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక అప్లికేషన్ చేస్తే రెండు వందల యాభై రూపాయలు చాలా గట్టి అప్లికేషన్ చేస్తే పదిహేను రోజుల మన ఇంటికే పర్మిషన్ వస్తుంది అక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే ఆఫీసర్ సస్పెండ్ అయిపోతారు కొత్త చట్టం వచ్చింది ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారంగా మంచి కార్యక్రమాలు పెట్టినారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీ అందరు ఎవరు మాటలు వినకండి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇప్పించే బాధ్యత నాది కొత్త పెన్షన్ ఇప్పించే బాధ్యత నాది ఇంటింటికి నల్ల పెట్టించే బాధ్యత కూడా నాదే కాబట్టి తప్పకుండా చేపిస్తా ఎందుకంటే నేను రేవంత్ రెడ్డి లాగా మాటలు తెప్పి చౌరస్తలా మాట్లాడిపోయేటం రాదు ఇంటింటి తిరుగుతున్నా గల్లి గల్లి తిరుగుతున్నా ఎన్నికలప్పుడే రాను ఎన్నికలప్పుడే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎన్నికలప్పుడే వచ్చి ఓట్లు వచ్చి అడుగుతారు మళ్ళా కనబడరాలు కానీ మేము మళ్ళా మధ్యలో కానీ మేము అందరం కానీ అంతా తిరిగిపోయినాం కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు ఈ కాలనీకి సాంక్షణ చేసిన పదిహేను కోట్లలో మనం కోటి మున్సిపాలిటీకి పదిహేను కోట్లు వచ్చినాయి అందులో ఈ బీసీ కాలనీ సైడ్ పదిహేను ఒక కోటి యాభై లక్షలు వచ్చినాయి కాబట్టి అన్ని కూడా మిగిలిపోయిన డ్రైన్లు కానీ రోడ్లు అన్ని చేసుకుందాం తప్పకుండా కారు గుర్తు కోటేసి మన ఉషాని తప్పకుండా భారీ మెజార్టీ గెలిపి అలా చెప్పి మీ అందరూ కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై తెలంగాణ సహకరించినారు మొత్తం టెండర్ పెట్టేసి పనులన్నీ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం ఈ పోతేడు పని రోడ్డు మొత్తం అందరి గ్రామం డ్రైనేజ్ కట్టి బ్రహ్మాండంగా కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు సీజ్ చేసిన సీజులో లేచిస్తా అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా ఆదేశిస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఎన్నికలైనా వారం రోజుల లోపలే పనులు స్టార్ట్ అవుతాయి ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ అయి రెడీగా ఉంది అదే కాకుండా ఈ పక్క గల్లీలో కూడా ఒక డ్రైన్ చాలా దూరంగా ఉంది మనం మొన్న చూసినాం ఈ పక్క నుంచి ఏది కూడా పెద్ద డ్రైన్ కట్టి అక్కడ కూడా సీజ్ రోడ్ వేయాలి నడవలేని పరిస్థితి ఉంది అక్కడ గుద్దరమయం ఉన్నది దాన్ని కానీ దీన్ని కానీ మనం అందరం శాంక్షన్ చేసినాం తప్పకుండా ఒక రెండు నెలల లోపల అది ఏసి చూపిస్తాం చెప్పి మీ అందరు కూడా ఆదేశిస్తున్నా అదే కాకుండా ఈరోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు పేదవారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారే కింద లక్ష రూపాయల పదహారు రూపాయలు పెళ్లిళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం పెన్షన్ గతంలో మనం వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చినా మన ప్రభుత్వం విషయంగా కాంగ్రెస్ రెండు వందలు ఇచ్చేది ఆ రెండు వందలు మీ అడ్రస్ ఛార్జీలు సరిపోయేది కాదు కానీ మన ప్రభుత్వం విషయంగా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా మొదటి వరకు ఆ వెయ్యి రూపాయలు అని ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారు రూపాయలు పెంచి అందరూ కూడా పెన్షన్లు ఇస్తా ఉన్నాం వికలాంగుల కానీ విడు మహిళలకు కానీ ఒంటరి మహిళలకు కానీ భక్త చనిపోయినలకు కానీ అదేవిధంగా ఓల్డేజ్ వాళ్ళకి అందరు కూడా రెండు వేల పదహారు ఇస్తా ఉన్నాం అదే కాకుండా వికలాంగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పదిహేడు వందల రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చి దాన్ని మూడు వేల పదహారు రూపాయలు పెంచుకొని ఇస్తా ఉన్నాం పెన్షన్ చెప్పిన అన్ని కూడా ఎన్నికల ముందు చెప్పినా మనం ఇవన్నీ కూడా అదే కాకుండా యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ కూడా పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పినాం రేపు మార్చ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంటారో కొత్త వాళ్ళకి అందరు కూడా ఇంకా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా వందల మైలు ఉన్నా ఇంకెవరైనా భర్త చనిపోయిన ఉంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా రెండు వేల పదహారు రూపాయలు కొత్త పెన్షన్ మార్చి నిర్పిస్తాం చెప్పి మా అందరి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను